নমস্কার বন্ধুরা এখন দেখছো আমার ছাগলগুলো গ্রেজিং করছে না না মাঠে না মাঠে না আমাদের বাড়ির পাশেই যে জায়গাটা আছে সেখানেই তারা গ্রেজিং করছে মানে চড়ছে এক কথায় তারা চড়তে এসেছে আসলে আজকে একটু সকাল থেকে হালকা বৃষ্টি পড়ছে খুব বেশি জোরে পড়ছে না হালকা বৃষ্টি পড়ছে এই বছর যেভাবে বর্ষার মরশুমটা গেল সত্যিই ছাগল নিয়ে মানে ছাগলের জন্য অনেক ঝঞ্ঝট পোহাতে হয়েছে এই বর্ষাকালটাতে বিশেষ করে আমার মতো যারা মুক্তচারণ পদ্ধতিতে ছাগল পালন করে তাদের একটুকু বেশিই সমস্যা হয়েছে যদিও কার্তিক মাস শেষ হয়ে অঘ্ঘেন মাস পড়ব পড়ব তবুও এখনও যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে মানে কে বলবে যে এই সময়ও ঠান্ডা পড়ে যায় তো যাই হোক ছাগলগুলোকে খাবার তো দিতেই হবে তো তাই তোমরা আমার আগের ভিডিওতে দেখেছ আগে যেদিন বৃষ্টি পড়ছিল আমি আমাদের বাড়ির পাশে যেসব ঝোপ জঙ্গলগুলো আছে সেখানে ছাগল চড়াচ্ছিলাম তো আজও ঠিক সেই জায়গাতেই এসেছি ছাগলগুলোকে নিয়ে সেখানেই চড়াচ্ছি সেখান থেকেই আমার এই ভিডিওটা আমি বানালাম তো আমাদের একটা সুবিধা কি আমাদের যে বাড়ির চারপাশে যেসব ঝোপ জঙ্গল লতা গাছগুলো আছে না এইগুলোতে ছাগলের যদি আমি এক নাগাড়েও চড়াই এক মাসেও শেষ করতে পারবে না এতটাই ঝোপ জঙ্গল আছে এবারে বলতে পারো যে আমি কি জঙ্গলে বাস করি না জঙ্গলে না আসলে আমরা গ্রামে থাকি তো গ্রামের চারিদিকে এই ধরনের ঝোপ জঙ্গল প্রচুর আছে তো এই সকল ঝোপ জঙ্গলগুলোতে ছাগল পালন করতে বিশেষ করে মুক্তচারণ পদ্ধতিতে ছাগল পালন করতে আমাদের বিরাট সুবিধা হয় আর আমার মতো যারা ছাগল পালন করে তাদের এইটা একটা মানে বরদান স্বরূপ বলা চলে এই কারণেই আমাদের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ লোকেই এইভাবেই ছাগল পালন করে কারণ আমরা জানি যে আমরা যদি এক ঘন্টার মতো ছাগলগুলোকে মাঠে ছেড়ে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের ছাগলগুলো তাদের যে প্রয়োজনীয় খাবারটা সেটা জোগাড় করে নেবে এটা আমরা জানি আমাদের এই একটা আশা থাকে যে যতই ঝড়জল হোক না কেন আমরা আমাদের ছাগলগুলোর জন্য খাবারটার ব্যবস্থা করে নিতে পারব এই কারণেই আমাদেরকে বাড়তি কোনো খাবারের বন্দোবস্ত করে রাখতে হয় না তো ঠিক সেইভাবে আমিও তাদের মধ্যেই পড়ি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমার ছাগলগুলো কীরকম কীরকম জায়গাতে চড়ছে ঝোপ জঙ্গল এই যে আমাদের বাড়িতে যে সব জায়গাগুলো আছে মেঘের জন্য ভিডিও কোয়ালিটি একবার করে খুব খারাপ আসছে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক আশা করি তোমাদের একটু হলেও ভালো লাগবে কারণ ভিডিও কোয়ালিটি খুব খারাপ তো যেটা বলছিলাম যে এই যে ছাগলগুলো চড়ছে এই সকল জায়গাগুলোতে ছাগলগুলো যে চড়ছে আমাদের এক ঘন্টা দেড় ঘন্টার মধ্যেই ছাগলগুলোর কিন্তু পেট ভর্তি হয়ে যাবে আমি এইটুকু জানি আর আমি যদি মাঠে ছাগল চড়াতে নিয়ে যাই তাহলে কিন্তু এক ঘন্টা দেড় ঘন্টার মধ্যে ছাগলের পেট ভর্তি হয় না কিন্তু এই জায়গাগুলো তো হয় কারণ চারিদিকে বিভিন্ন ধরনের লতা গাছ এগুলো ছাগলে বেশি পছন্দ করে আর এই যে লতা গাছের সাথে বিভিন্ন ধরনের গাছের পাতা আছে সেগুলোও কিন্তু ছাগলে খেতে খুব বেশি পছন্দ করে আর ঘাসের তুলনায় পাতাতে কিন্তু ছাগলের পেট একটু তাড়াতাড়ি ভর্তি হয় তাই এই সব জায়গাগুলোতে ছাগল চড়িয়ে মজাটাও আলাদা হ্যাঁ এবারে বলতে পারেন যে আমি তাহলে প্রতিদিন কেন এই সকল জায়গাতে ছাগল চড়াই না আসলে প্রতিদিন যদি এই সকল জায়গাগুলোতে আমি ছাগল চড়াই না তাহলে কিন্তু এই যে জায়গাগুলো এই যে গাছের লতা গাছগুলো পাতাগুলো এগুলো কিন্তু সব শেষ হয়ে যাবে এগুলো আমি কখন চড়াই আমি যখন বিকালের দিকে ছাগল খুলি তখন আমি এই সব জায়গাগুলোতে ছাগলগুলোকে নিয়ে আসি কারণ বিকালের সময়টা খুব কম থাকে কম সময়ের মধ্যে ছাগলগুলো তাড়াতাড়ি পেট ভর্তি করে নেয় এটা আমাদের ঘরের পিছন এই সকল জায়গাগুলোতে ছাগল চোরানোটা মানে কোনো ঝামেলার কিছু নেই এই সব জায়গাতে একবারে বাড়ির সামনেই বাড়িতে থেকে বাড়িতে কাজ করতে করতে ছাগলগুলো চোরানো যায় আর এই রকম জায়গা আমাদের গ্রামাঞ্চলে প্রায়ই দেখা যায় বিভিন্ন পুকুরের পাড়েও দেখা যায় আমার ভিডিওগুলোতে দেখলে বুঝতে পারবে তোমরা বিভিন্ন পুকুরের পাড়ে তারপরে কোনো একটা ফাঁকা জায়গা রইল কোনো জায়গাতে গাছ লাগানো হলো জঙ্গল আসলে এই যে লোতা গাছটা আগে ছিল না 
এখন হঠাৎ করে এই লতা গাছটা মানে কোথার থেকে যে চলে এসেছে ঠিক বুঝতেও পারি না আজ মোটামুটি দশ বছর বারো বছর এই যে লতা গাছটা এই লতা গাছটা কিন্তু প্রচুর হয়ে গেছে আসলে একদিকে এটা ঝামেলার হলেও কিন্তু একদিকে ভালো হয়েছে কারণ এই যে চারিদিকে লতা গাছে ভর্তি হয়ে গেছে এর ফলে একটা ঝোপের মতো সৃষ্টি হচ্ছে এই ঝোপগুলোর ভিতরে বিভিন্ন ধরনের ছাগল মানে গাছ টাছ হয়েও যায় তাই এগুলো একটা বিরাট সুবিধার বলা চলে যাই হোক আমি আমার ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি এরপরে আপনাদের সাথে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আজকের মতো এই পর্যন্তই ধন্যবাদ